안녕하세요 남일아트입니다 이번 시간에는 여러분들과 함께 파도를 그려보도록 하겠습니다 여러분들은 파도가 치는 걸 직접 보신 적이 있습니까? 저는 바람이 몹시 불던 날 바다에서 파도를 본 적이 몇번 있습니다 하지만 그림으로 그리는 파도처럼 아주 크고 드라마틱한 파도를 본 것은 아닙니다 그런 파도를 보는 것은 쉬운 일이 아니에요 우선 바람이 세게 불어야 되겠죠? 적어도 태풍같이 바람이 부는 날은 바닷가는 아마 출입 금지일 거예요 그리고 내가 꼭 파도 사진을 찍으러 가지 않는 이상 비바람이 세차게 치는 바닷가를 가지 않을 겁니다 그리고 저는 서핑을 하지도 않고요 그리고 배를 많이 타지도 않습니다 그래서 정말 큰 파도를 직접 본 적은 없습니다 그리고 만일 그런 거대한 파도를 본다 하더라도 잠깐씩 나타났다가 사라지고 또 나타났다가 순식간에 사라집니다 그렇게 끊임없이 움직이는 파도를 직접 보고 그리는 건 쉽지 않겠죠 그래서 파도 치는 바다를 그릴 때는 사진 자료를 사용하거나 상상으로 그리게 됩니다 그래서 여러분이 멋진 파도를 그리기 위해서는 물보라가 높게 솟구치고 바위와 파도가 뒤엉켜 드라마틱한 장면을 연출하는 영상이나 사진을 찾아야 합니다 그래야 그런 사진을 참고로 파도의 역동적인 모습을 표현할 수 있겠죠 여러분은 수채화를 그릴 때 무엇을 보고 그리십니까 실제 사물이나 인물 풍경을 직접 보고 그리세요 아니면 영상이나 사진 자료를 보고 그리십니까 아니면 그림을 보고 그리십니까 예전에는 그림 자료를 구하기가 아주 어려웠어요 그래서 신문 잡지 사진을 오려서 모아놓기도 하고 어, 외국 사진집이나 화집을 사러 헌책방을 뒤지던 기억이 납니다 그리고 필름 카메라를 가지고 자료 촬영을 하러 직접 다니기도 했습니다 그때 찍은 필름을 사진으로 다 인화하지도 못했어요 하지만 요즘에는 정말 정말 그림 자료들이 많습니다 사진이나 그림, 영상 공유 사이트도 너무 많고 그런 앱들도 있죠 그리고 수채화 동영상도 아주 많습니다 누구나 휴대폰으로 사진과 영상을 찍을 수 있죠 여러분이 인터넷이나 앱 그리고 휴대폰 사용법을 조금만 공부한다면 엄청난 수채화 자료들을 구할 수 있을 겁니다 여러분이 수채화를 그릴 때 무슨 자료를 가지고 그리는지 세 가지 방법을 얘기할까 합니다 어렵지 않지만 여러분들이 한 번은 꼭 알아둬야 할 내용이에요 첫째, 그림을 보고 그리는 방법입니다 그림을 보고 그린다는 것은 모방이고 카피입니다 다른 작가가 구도, 원근 표현, 색과 명암, 그리고 형태 등을 짜임새 있게 완성했죠? 그 그림을 따라 그리면 구도, 원근 표현, 색과 명암, 형태, 묘사 등을 여러분은 고민하지 않고 그릴 수 있습니다 그래서 카피하는 방법은 초보자들이 가장 많이 그리는 기초적인 수채화 공부 방법이에요 그림이 빨리 늘기 위해서 꼭 필요한 그림 공부법입니다 언젠가 유명한 소설가의 인터뷰를 읽은 기억이 납니다 그 소설가가 글 쓰는 공부를 할때 자신이 좋아하는 작가의 소설을 처음부터 끝까지 원거지에 한 글자 한 글자 손수 베꼈었다고 합니다 그리고 너무나 유명한 화가들도 그림을 공부하던 시절에는 자신이 존경하고 좋아하는 작가의 그림을 따라 그리고 연구하면서 실력을 쌓았어요 그렇게 모방과 카피는 마치 아이가 부모의 말과 행동을 따라하는 것처럼 미술 공부의 시작입니다 아, 그리고 모방은 아주 중요한 미학 용어이기도 하죠 요리를 하기 위해서 우선 먹는 방법을 배우는 것처럼 창작을 하기 위해서 표현 방법을 배우는 과정입니다 혹시 다른 사람의 그림을 카피하는 게 마음이 걸리는 분들이 있다면 말씀드리고 싶습니다 괜찮습니다 그러니까 여러분도 많은 그림들을 연구하면서 따라 그려보세요 하지만 초보 과정이 지나면 사진과 실물을 보고 그리는 방법을 같이 해야 합니다 혼자 고민해서 그려보지 않으면 실력이 많이 늘지 않아요 그리고 다른 사람의 그림을 따라 그릴 때는 가능하면 원작자에게 허락을 구하거나 원작자의 이름을 밝히거나 알려주는 매너를 잊지 마세요 아셨죠? 그리고 두 번째 사진이나 영상을 보고 그리는 방법이 있습니다 이 방법이 가장 일반적인 방법일 거예요 우리가 원하는 멋진 풍경, 정물, 꽃, 인물 사진들을 검색해서 찾을 수도 있고요 이 사진을 참고로 해서 수채화를 그릴 수 있습니다 
사진과 똑같이 그리는 방법도 있지만 자신이 원하는 구도나 화면 구성을 위해서 사진을 재구성하기도 합니다 그렇게 강조와 생략을 통해서 사진이 작품으로 재창조되는 거죠 여러분들은 평상시에 사진 자료들을 검색하고 찾아서 모아놓는 습관을 가지셔야 돼요 여러분이 모아놓은 자료들과 그 자료들을 찾고 모으는 검색 능력은 멋진 작품을 그리는 여러분의 실력 향상에 아주 아주 중요합니다 물론 사진을 그릴 때는 저작권이 있는지 잘 확인하셔야 됩니다 그리고 마지막 세 번째 실물을 보고 그리는 방법이 있습니다 야외에 나가서 풍경수채화를 그리거나 꽃이나 정물을 직접 보고 그린다거나 인물 모델을 직접 보고 그리는 방법 등을 말합니다 무엇보다 직접 보고 그리는 현장성이 많이 강조되죠 그리고 제한된 시간 때문에 즉흥성이 강조될 때가 많습니다 여러분이 수채화 표현에 익숙해진다면 꼭 실물을 직접 보고 그려보세요 실물을 보고 그릴 때는 너무 사실적인 느낌을 그리려고 하지 마시고 보이는 형태, 명암, 색채 이런 것들을 배운 대로 공부한 대로 재구성해서 그리면 됩니다 이렇게 무엇을 보고 그릴까 세 가지 방법을 알아봤습니다 물론 현장에서 직접 보고 그리다가 작업실에서 사진을 보고 마무리하는 식으로 작업하기도 합니다 이렇게 작가들은 자기 작품을 할때 익숙하고 독특한 자기만의 제작 방법이 있습니다 그리고 옛날에는 실물을 보고 그리는 방법이 오리지널이고 진정한 예술이라고 여겨지던 때도 있었습니다 하지만 요즘은 사진이나 영상 그리고 유명한 그림을 보고 재창조하는 방법도 충분히 작품성을 가질 수 있습니다 그러니까 여러분은 여러분이 좀더 수채화 공부하기 편하고 좋은 방법을 찾아서 그리시면 됩니다 아셨죠? 그럼 지금 보여지는 파도를 가지고 여러분과 함께 파도 수채화를 그려보도록 하겠습니다 파도의 사진에서 보면 하늘과 파도와 바다와 바위 이렇게 네 가지 요소가 있죠 이런 요소들을 이제 따로따로 생각을 하, 해가지고 하나씩 그려보도록 하겠습니다 그러면 파도가 주제이기 때문에 파도의 크기부터 먼저 정하고 그 파도에 맞춰서 다른 부분들을 좀 적절하게 넣어주는 게더 좋을 것 같아요 제가 파도를 화면에서 가장 크게 그리고 가운데에 위치를 정해줬습니다 이 파도에 맞춰서 바위를 적절한 크기들로 좀 생략을 시켜주면서 그려줘도 괜찮을 것 같아요 아, 여러분이 특히 이 파도의 모양을 그릴 때는 파도의 어떤 작은 표현들보다는 전체적인 파도의 모양들을 자연스럽게 그려주는 게 굉장히 중요합니다 바람이 불고 이 파도가 치면서 이 바위에 부딪혀서 물방울들이 공중으로 이렇게 튀어오르는 거잖아요 
이 튀어 오를 때 굉장히 불규칙하게 튀어 오르잖아요 그러니까 여러분들은 이 물방울들이 굉장히 불규칙하게 튀어 오른다 라고 느끼게끔 스케치를 하셔야 돼요 이 형태만 잘 여러분들이 그려도 파도에 자연스러운 느낌이 나올 수 있습니다 그래서 파도는 이 물방울이 튀기는 이 외곽 라인의 형태가 아주 아주 중요합니다 그리고 저는 사진보다 파도가 좀더 크게 치는 걸로 그려주었습니다 여러분들도 파도를 너무 작게 그리지 마시고요 파도가 주제이기 때문에 화면에 가득 차게 크게 그려주도록 하세요 스케치를 끝냈습니다 파도는 직접 그려주면서 형태를 잡아주는 부분이 있기 때문에 너무 진하게 스케치를 하지 마시고요 파도에 큰 레이아웃을 크게 크게 그리고 좀 정확하게 좀 잡아준다고 생각하세요 자 먼저 칼라를 칠할 때뭐 여러가지 방법이 있겠죠 하늘 먼저 칠해도 되고 바다부터 칠해도 되고 뭐 여러분들이 원하는 대로 해도 됩니다 근데 우선 저는 파도를 먼저 그리도록 하겠습니다 왜 파도를 좀 먼저 그리냐면 어, 파도가 전체적으로 하얗죠 그래서 하얀 파도 부분을 하얀 물체라고 생각을 해주고 그릴 겁니다 사진에서 보시면 알겠지만 약간 오른쪽에서 빛이 와서 이 파, 하얀 파도 덩어리에 어, 왼쪽 부분에 어둠들이 조금 생겨요 그래서 저도 이 파도를 하나의 하얀 덩어리 하얀 물체라고 생각을 하고 그림을 그리도록 하겠습니다 울트라마린과 세피아 이렇게 해서 무채색을 만들어 주시고요 여러분들이 하얀색이 있으면 하얀 물감도 조금 타 주셔도 괜찮아요 화면에 물을 발랐기 때문에 자연스럽게 번지는 느낌을 이용해서 을 어두운 부분들을 잡아 나갑니다 
지금 하얀 파도 부분들의 명암들을 그려줬습니다 아, 지금 주변에 다른 것들을 그리지 않고 하얀 파도만 그렸기 때문에 생각보다 너무 어둡게 그린 건 아닌지 걱정을 하시, 하실 수 있는데요 아, 그러면 그 많이 만지지 마시고요 여러분들이 괜찮다고 생각하는 정도만 어둠들을 좀 표현을 해주세요 그 나중에 하늘도 완성하고 바다 그리고 바위 부분을 그린 다음에 파도 부분들의 어둠들을 조금 더 만져줘도 괜찮습니다 자 이렇게 하늘과 바다를 그렸습니다 이 하늘과 이 바다를 그리면서 흰 파도의 모양들을 함께 그려 주었습니다 아, 여기서 여러분들이 좀더 신경 써야 될 것은 하늘과 바다를 그리면서 이 파도의 모양들이 어떻게 만들어지는지 여러분들이 어, 잘 신경을 써 주세요 그래서 스케치가 어느 정도 어, 잘돼 있으면 그 스케치에 맞춰서 그려주면 파도 모양이 자연스럽게 나올 수 있겠죠 여러분들이 파도와 하늘의 경계선을 그리거나 파도와 바다의 경계선을 그릴 때 물감으로 이 라인을 잡아준 다음에 이렇게 휴지나 붓을 이용해서 끝부분들을 자연스럽게 이렇게 좀 풀어주세요 그러면 파도의 가장자리들이 부드럽게 연결이 되면서 조금 더 자연스럽게 나올 수가 있어요 그렇지 않은 경우에는 마른 다음에 붓으로 이 하늘과 파도 그리고 바다와 파도 이런 경계 부분들을 자연스럽게 이렇게 비벼서 풀어주는 방법이 있습니다 자 그러면 바위를 한번 그려볼까요 바위도 그리는 방법이 여러 가지 있지만 일단 바위의 밝은 색들을 먼저 넣어 볼게요 바위에 밝은 색 면을 넣을 때한 가지 색으로 하지 마시고요 중간중간 칼라를 좀 변화를 좀 줘서 밝게 채색을 해주세요 
자 앞에 바다 칼라는 울트라마린 비리디안 그 세피아를 섞어서 어, 바다 색깔을 만들어 주도록 하겠습니다 여기까지 기본적인 밑색을 다 깔아줬습니다. 여기서 파도와 그리고 이 바위 부분 여기를 조금 더 묘사를 해주고 끝내도록 하겠습니다. 이 파도 부분은 어, 너무 많이 만져줄 필요는 없고요. 가장 어두운 부분들을 밝은 톤으로 겹치를 해주면서 어둠을 살짝 살짝 좀 잡아주시면 되고요. 이 바위 부분들은 바위의 특징들을 좀 잡아주면서 약간 무게감 있게 그려주시면 됩니다. 
이제 여기까지 어, 파도와 바위 그리고 바다 하늘 이렇게 그렸습니다 이제 맨 마지막으로 파도와 그리고 이 바다 부분에서 이 하얀 부분들을 정리를 해주면서 끝내줘야 되겠죠 아, 여러분이 화이트 물감 있는 걸로 약간씩 정리를 해주면서 마무리 해주시면 됩니다 자 이렇게 어, 파도를 마무리 지어 봤습니다 어떠세요 여러분 그리기가 아주 쉽지는 않습니다 하지만 파도의 특징들을 그리기 위해서는 여러분들이 그리는 이 종이에 물이 어떻게 작용하는지도 좀 생각을 좀해 주셔야 되고요 아무래도 아주 기초적인 초급 하시는 분들은 그리기는 좀 어려우실 수 있어요 하지만 여러분 제가 설명해 드리는 거 그리고 제가 그리는 걸잘 보시고 한번 따라해 보세요 제가 처음에 말씀드렸던 그림을 보고 그려보세요 그러면 어, 당장은 잘 안되지만 그런 표현들을 하면서 여러분들의 실력이 향상될 수 있습니다 자 이번 시간 파도 그리기는 어, 이것으로 모두 마치겠습니다 여러분 오랫동안 시청해 주셔서 감사합니다 지금까지 남일아트였습니다